ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ് അനുദിന ബൈബിൾ വായനയുടെ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം യഹോയാക്കിമിന്റെ കാലത്ത് ബാബിലോൺ രാജാവായ നബുക്കത് നേസറിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി യഹോയാക്കിം മൂന്ന് വർഷം അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നീട് അവനെ എതിർത്തു അപ്പോൾ താൻ തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ അരുൾ ചെയ്തതുപോലെ യൂതായെ നശിപ്പിക്കാൻ യഹോയാക്കിമിനെതിരെ കർത്താവ് കൽദായർ സിറിയാക്കാർ മൊവാബ്യർ അമോന്യർ എന്നിവരുടെ സേനകളെ അയച്ചു നിശ്ചയമായും ഇത് കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് അവരെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് സംഭവിച്ചതാണ് മനാസയുടെ പാപങ്ങൾക്കും അവൻ ചൊരിഞ്ഞ നിഷ്കളങ്ക രക്തത്തിനും ശിക്ഷയായി തന്നെ അവൻ നിഷ്കളങ്ക രക്തം കൊണ്ട് ജറുസലേം നിറച്ചു കർത്താവ് അത് ക്ഷമിക്കുകയില്ല യഹോയാക്കിമിന്റെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ യൂത രാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ യഹോയാക്കിം പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു പുത്രൻ യഹോയാക്കിൻ ഭരണമേറ്റു ഈജിപ്ത് തോടുമുതൽ യൂഫ്രിട്ടീസ് നദി വരെയുള്ള തന്റെ സമ്പത്തെല്ലാം ബാബിലോൺ രാജാവ് പിടിച്ചെടുത്തതിനാൽ ഈജിപ്ത് രാജാവ് ദേശത്തിന് പുറത്തു വന്നില്ല രാജാവാകുമ്പോൾ യഹോയാക്കിന് പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ ജറുസലേമിൽ മൂന്ന് മാസം ഭരിച്ചു ജറുസലേമിലെ യൽനാഥന്റെ പുത്രി നെഹുഷ്ത ആയിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ അവൻ പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു അക്കാലത്ത് ബാബിലോൺ രാജാവായ നബുക്കത് നേസർ ജറുസലേം വളഞ്ഞു നബുക്കത് നേസർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവന്റെ പടയാളികൾ നഗരം ഉപരോധിക്കുകയായിരുന്നു യൂത രാജാവായ യഹോയാക്കിൻ തന്നെ തന്നെയും മാതാവിനെയും ഭൃത്യന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും കൊട്ടാരത്തിലെ സേവകരെയും അവന് അടിയറവച്ചു ബാബിലോൺ രാജാവ് തന്റെ എട്ടാം ഭരണവർഷം അവനെ തടവുകാരനാക്കുകയും ദേവാലയത്തിലെയും കൊട്ടാരത്തിലെയും നിധികൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ രാജാവായ സോളമൻ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സ്വർണ്ണപാത്രങ്ങൾ കഷണങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ജറുസലേം നിവാസികൾ പ്രഭുക്കന്മാർ ധീരയോദ്ധാക്കൾ പതിനായിരം തടവുകാർ ശില്പികൾ ലോഹപ്പണിക്കാർ എന്നിവരെ അവൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദരിദ്രർ മാത്രം ദേശത്ത് അവശേഷിച്ചു യഹോയാക്കിനെയും അവന്റെ അമ്മയെയും പത്നിമാരെയും സേവകന്മാരെയും ദേശമുഖ്യന്മാരെയും അവൻ ജറുസലേമിൽ നിന്ന് ബാബിലോണിലേക്ക് തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോയി ബാബിലോൺ രാജാവ് ഏഴായിരം ധീരയോദ്ധാക്കളെയും ശില്പികളും ലോഹപ്പണിക്കാരുമായി ആയിരം പേരെയും തടവുകാരായി കൊണ്ടുപോയി അവർ ശക്തന്മാരും യുദ്ധത്തിന് കഴിവുള്ളവരുമായിരുന്നു ബാബിലോൺ രാജാവ് യഹോയാക്കിന്റെ പിതൃസഹോദരനായ മത്താനിയായ പകരം രാജാവാക്കുകയും അവന്റെ പേര് സെതക്കിയ എന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു രാജാവാകുമ്പോൾ സെതക്കിയായ്ക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ ജറുസലേമിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം ഭരിച്ചു ലിബ്നായിലെ ജറമിയായുടെ പുത്രി ഹമുത്താലായിരുന്നു അവന്റെ അമ്മ യഹോയാക്കിമിനെ പോലെ അവനും കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു കർത്താവിന്റെ കോപം ജറുസലേമിനും യൂതായ്ക്കും എതിരെ ജ്വലിച്ചു അവിടുന്ന് അവരെ തന്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു സെതക്കിയ ബാബിലോൺ രാജാവിനെ എതിർത്തു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം സെതക്കിയായുടെ ഒൻപതാം ഭരണവർഷം പത്താം മാസം പത്താം ദിവസം ബാബിലോൺ രാജാവായ നബുക്കത് നേസർ സകല സൈന്യങ്ങളോടും കൂടെ വന്ന് ജറുസലേമിനെ ആക്രമിച്ച് ചുറ്റും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി സെതക്കിയായുടെ പതിനൊന്നാം ഭരണവർഷം വരെ നഗരം ഉപരോധിക്കപ്പെട്ടു കിടന്നു നാലാം മാസം ഒൻപതാം ദിവസം നഗരത്തിൽ ക്ഷാമം വളരെ രൂക്ഷമായി ജനത്തിന് ഭക്ഷിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൽദായർ നഗരം വളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും കോട്ടയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കി രാജാവും പടയാളികളും രാജകീയോദ്യാനത്തിനടുത്തുള്ള രണ്ട് ചുമരുകൾക്കിടയിലുള്ള വാതിലിലൂടെ രാത്രി പാലായനം ചെയ്തു അരാബയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അവർ പോയത് 
എന്നാൽ കൽദായ സൈന്യം രാജാവിനെ അനുധാപനം ചെയ്ത് ജെറീകോ സമതലത്തിൽ വച്ച് മറികടന്നു അപ്പോൾ അവന്റെ പടയാളികൾ ചിതറിപ്പോയി കൽദായർ രാജാവിനെ പിടിച്ച് റിബ്ലായിൽ ബാബിലോൺ രാജാവിന്റെ അടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു അവൻ സദക്കിയായുടെ മേൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചു പുത്രന്മാരെ അവന്റെ കൺമുൻപിൽ വച്ച് നിഗ്രഹിച്ചു അവനെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തതിനു ശേഷം ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ബാബിലോൺ രാജാവായ നബുക്കത് നേസറിന്റെ പത്തൊൻപതാം ഭരണവർഷം അഞ്ചാം മാസം ഏഴാം ദിവസം അവന്റെ അംഗരക്ഷകന്മാരുടെ നായകനായ ദാസൻ നബുസരദാൻ ജറുസലേമിൽ വന്നു അവിടെ കർത്താവിന്റെ ആലയവും രാജകൊട്ടാരവും ജറുസലേമിലെ വീടുകളും അഗ്നിക്കിരയാക്കി മാളികകൾ കത്തി ചാമ്പലായി അവനോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കൽദായ സൈന്യം ജറുസലേമിനു ചുറ്റുമുള്ള കോട്ട തകർത്തു നഗരത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ജനത്തെയും ബാബിലോൺ രാജാവിനോട് കൂറു പ്രഖ്യാപിച്ചവരെയും അവശേഷിച്ചിരുന്ന കരകൗശലക്കാരെയും നബുസരദാൻ തന്നോടു കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അതിദരിദ്രരായ ചിലരെ ഉഴവുകാരായും മുന്തിരിത്തോട്ടപ്പണിക്കാരായും അവിടെ തന്നെ നിയോഗിച്ചു ദേവാലയത്തിലെ വോട്ടുസ്തംഭങ്ങളും പീഠങ്ങളും ജലസംഭരണിയും കൽദായർ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കലശങ്ങൾ കോരികകൾ തിരിക്കത്രികകൾ ധൂപത്തളികകൾ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ നെരിപ്പോടുകൾ കോപ്പകൾ എന്നിവയെല്ലാം അവൻ കൊണ്ടുപോയി സ്വർണമോ വെള്ളിയോ ആയി ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അവൻ കൊണ്ടുപോയി കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ സോളമൻ നിർമ്മിച്ച രണ്ടു സ്തംഭങ്ങൾ ജലസംഭരണി പീഠങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഓടിന്റെ തൂക്കം നിർണയാതീതമായിരുന്നു ഒരു സ്തംഭത്തിന്റെ ഉയരം പതിനെട്ട് മുഴം അതിന് മൂന്ന് മുഴം ഉയരത്തിൽ ഓടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മകുടമുണ്ടായിരുന്നു അതിനു ചുറ്റും വലപ്പണിയും മാതള നാരങ്ങകളും ഓടുകൊണ്ട് തീർത്തിരുന്നു വലപ്പണി ചെയ്ത മറ്റേ സംഭവം അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കാവൽപ്പട നായകൻ മുഖ്യപുരോഹിതനായ സറായിയായേയും സഹപുരോഹിതനായ സഫാനിയായേയും വാതിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാർ മൂന്ന് പേരെയും നഗരത്തിലെ ഒരു സേനാപതിയെയും രാജസഭാംഗങ്ങളിൽ അഞ്ചു പേരെയും സൈന്യാധിപന്റെ കാര്യസ്ഥനെയും ഇവനാണ് ജനത്തെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത് നഗരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ അറുപത് പേരെയും റിബ്ലായിൽ ബാബിലോൺ രാജാവിന്റെ അടുത്തു കൊണ്ടുചെന്നു രാജാവ് അവരെ ഹാമാത്തിലെ റിബ്ലായിൽ വച്ചു പതിച്ചു അങ്ങനെ യൂത നാടുകടത്തപ്പെട്ടു ബാബിലോൺ രാജാവായ നബുക്കത് നേസർ യൂതായിൽ നിർത്തിയിരുന്ന ജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ഷാഫാന്റെ പൗത്രനും അഹിക്കാമിന്റെ പുത്രനുമായ ഗദാലിയായെ ദേശാധിപതിയായി നിയമിച്ചു ബാബിലോൺ രാജാവ് ഗദാലിയായെ ദേശാധിപതിയാക്കിയെന്നറിഞ്ഞ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സേനാധിപതികൾ സൈന്യസമേതം മിസ്പായിൽ ഗദാലിയായുടെ അടുത്തു ചെന്നു അവർ നെത്താനിയായുടെ മകൻ ഇസ്മായേൽ കരയായുടെ മകൻ യോഹനാൻ നെത്തൊഫാത്യനായ തൻഹുമേത്തിന്റെ മകൻ സെറായിയ മക്കാക്കിന്റെ മകൻ യാസനിയ എന്നിവരായിരുന്നു ഗദാലിയ അവരോടും സൈന്യത്തോടും സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞു കൽദായ അധികാരികളെ ഭയപ്പെടേണ്ട നാട്ടിൽ താമസിക്കുവിൻ ബാബിലോൺ രാജാവിനെ സേവിച്ച് നാട്ടിൽ താമസിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എല്ലാം ശുഭമാകും എന്നാൽ ഏഴാം മാസം രാജകുടുംബാംഗമായ എലിഷാമയുടെ പൗത്രനും നെത്താനിയായുടെ പുത്രനുമായ ഇസ്മായേൽ പത്തുപേരോടൊപ്പം മിസ്പായിൽ ചെന്ന് ഗദാലിയായേയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കൽദായരെയും ആക്രമിച്ചു വധിച്ചു കൽദായരെ ഭയപ്പെട്ട് കുലീനരും താഴ്ന്നവരുമായ ജനമെല്ലാം സേനാപതികളോടൊപ്പം ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിച്ചു യൂതാരാജാവായ യഹോയാക്കിന്റെ വിപ്രവാസത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴാം വർഷം എവിൽ മെരുദാക് ബാബിലോൺ രാജാവായി ഭരണമേൽക്കുകയും ആ വർഷം പന്ത്രണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തേഴാം ദിവസം യഹോയാക്കിനെ സൗമനസ്യത്തോടെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു രാജാവ് അവനോട് കാരുണ്യപൂർവം സംസാരിക്കുകയും ബാബിലോണിൽ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം അവന് നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യഹോയാക്കിൻ കരാഗ്രഹവസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പതിവായി രാജാവിനോടത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രാജാവ് അവന് മരണം വരെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണവും നൽകി പോന്നു ദൈവമേ സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു ബാറയ്ക്കുമോ